ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗೃಹಿಣಿ ಗೃಹ ಮಚ್ಚದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಮನ ಹೇರಳೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸುಮನ ಅವರೇ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮನ ಅಂತ ನಾನು ತಾಯಿ ಮನೆ ತಾಯಿ ಮನೆ ಕಾರ್ತಟ್ ಚಿತ್ರಪಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪುರೋಹಿತರು ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಂತ ಗೃಹಿಣಿ ನಾವು ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊನೆಯವಳು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಮನೆ ಗಂಡನ ಮನೆ ಮೂಲತಃ ಅವ್ರ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಇಲ್ಲ ಗಂಡನ ಮನೆಗೂ ನಾವು ತಾಯಿ ಮನೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟನೇ ಸೊಸೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಮಗ ಹೌದಾ ನಾನೊಬ್ಬಳೆ ಸೊಸೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಅತ್ತಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳಿಬ್ರು ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅನನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶರಣ್ಯ ಅಂತ ದೊಡ್ಡವಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮುಗಿದು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮುಗೀತು ಈಗ ಪಿ ಜಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಚಿಕ್ಕವಳು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ ಕೃಷಿ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ಮೊದಲು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕೆಲಸ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗಂಡನ ಮನೇಲಿ ತೋಟ ಒಂದು ಮೂರು ಮೂರು ಕಾಲ ಎಕರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇದೆ ಅದರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮನೆಯವರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಈಗ ಅವ್ರು ಬನ್ನಿ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅವಮಾನ ಅಂತ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮನೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಂದು ಹಾಕೋದು ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯೋದು ದಿನಕ್ಕೆ ನೂರಿಂದ ನೂರೈವತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿತೇನೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಹಾಡೋದು ಆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಆ ಥರ ಮೊದಲು ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಸಂಗೀತ ಜೂನಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಗುರುಗಳು ಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್ರ ಅಂತ ವಿವೇಕ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮೊದಲು ಹೊಲಿಗೆ ಸಹ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಯಾವ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಅದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗೀತು ನೈಂಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಈಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕವನ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ನಾಟಕ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಂತರ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಂತರ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟೆ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಬರೀ ಮನೆ ಕೆಲಸವೇ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದಿವಸ ಕೆಲಸವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐದು ಐದು ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂಥರ ಬ್ಯುಸಿಯೇ ಆ ಥರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು ಓಡಾಟವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡೋದು ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ತೊಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಎದುರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ಗಂಟೆ ತನಕ ಬ್ಯುಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಳ
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ತಿದ್ದಿ ಇದು ಈ ಶಬ್ದದ ಬದಲಿಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಹಾಕು ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಬೆಳೆದದೆಲ್ಲ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಆಂಧ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಅಲ್ಲೇ ಡಿ ಡಿ ಎಂ ಆಗಿದ್ರು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಕಿನಾಡ ವಿಜಯವಾಡ ಅಲ್ಲೇ ವಿಜಯನಗರ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗುವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಪೇಪರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಕೆಲವು ಶಬ್ದ ಈ ಕನ್ನಡದ ಈ ಆಡ ಭಾಷೆ ಶಬ್ದ ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಶಬ್ದಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೀನು ಓದಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಳು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವ್ರು ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವರು ಬರೀತಾರೆ ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಬರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಇದು ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೇಕಲ್ಲ ಹೌದು ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೆದಂತ ಕವನಗಳು ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಕವನದ ಕಥಾ ವಸ್ತುಗಳು ಕವನದ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ವಸ್ತು ಈಗ ದಿನನಿತ್ಯ ಏನೋ ಒಂದು ಈಗ ಮನ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಯ್ತು ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಿರಾಜ್ ಇದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆತರ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಬಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಾರಿ ದಿನ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಯುಗಾದಿ ಹೀಗೆ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿಗೇನೋ ಅತಿ ನೋವಾಯ್ತು ಅಥವಾ ಅತಿ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಐದ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆತರ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಂಗಸ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಗ ಏನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಲ್ಲವರೆಗೆ ಅದ್ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಮರ್ತು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಂಗ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಬರ್ದಿಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಅಂತೂ ಆಚೆ ಈಚೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಆ ತರ ಅದ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮೊದ್ಲಿಂದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಮನೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಂಗೆ ಈಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾದ್ರು ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಕಾವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿನೋದ ಏನ ಕಾಲೋ ಗಚ್ಚತಿ ಧೀಮತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲಹೇನ ವ್ಯಸನೇನವ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರ ಇರ್ತ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡೋದು ದುಶ್ಚಟದಿಂದ ಅದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಓದುದು ಓದು ಹವ್ಯಾಸ ಇದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬಲ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದೇ ಬಿಸಾಡೋದು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಪೇಶೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿನ ತರ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮೊಬೈಲು ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಬರೋದಾದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗ್ಸರ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಪುರ್ಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಸಮಯ ಇದು ಸಮಾರಂಭಗಳು ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸಂಬಂಧಗಳ ಊಟಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಊಟ ಟೈಮಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಊಟ ಟೈಮಿಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಮುಂಚಿನ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೆ ಆಗಿದೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ
ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದ ರೀತಿ ಮರೆತಿ ಹೊಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡೆ ನೀ ಗರತಿ ಮನೆಯವರು ನೊಂದರೆ ಮನ ಮಿಡಿಯುವುದು ಬಳಗದವರ ಹಿತದಿ ನಿನ್ನ ನಲಿವಿಹುದು ಸಂಸಾರ ರಥದಿ ಸವೆವ ಚಕ್ರವು ನೀನು ಪತಿಯೊಡನೆ ರಥವ ನೆಳೆಯ ಹೆಣಗುವೆ ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿ ಯಾರನ್ನೋ ಸೇರಿ ಬದುಕುವ ಗೃಹಿಣಿ ಹೊಕ್ಕು ಬೆಳಗಿದ ಮನೆಗೆ ನೀ ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕವನ ವಾಚನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತೊಲಗಿ ಕನಸುಗಳೇ ಆಮಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಅತಿಥಿಗಳು ನೀವು ಬಯಸದೆ ಒಕ್ಕರಿಸುವುದೇಕೆ ದೂರ ತಳ್ಳಿದರೂ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡುವಿರದೇಕೆ ಹಗಲು ಗನಸುಗಳಿಗೆ ಮೆತ್ತಿದೆನು ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಸೆಯಿಂದ ದುರಿತಗಳ ಮಳೆಯ ಸುರಿದು ದೂರವಾಯಿತು ಬಣ್ಣಗಳು ತೊಳೆದು ಕನಸು ಕಾಣಲು ಮಿತಿರಲಿ ಎಣಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈಯನು ದೇವನು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ನಿಜವಾದರೂ ಸವಿ ಕನಸುಗಳೆಂದೂ ಈಡೇರದಲ್ಲ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಗೆ ಬೊಗಸೆಯೊಡ್ಡಿದೆ ದಕ್ಕಿದಷ್ಟೇ ಹನಿಗಳು ಅಂಗೈಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದುದಕ್ಕೆ ಹಳಹಳಿಸಿದರೆ ಬಂತೇನು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬದುಕಿಗೆ ವಿಧಿ ಹಾಕಿದ ಜೀವನದ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಲುಕುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಬಾಳ ಬಂಡಿ ತೊಲಗಿಸಿ ಈ ಕನಸುಗಳೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಈ ಬಾಳ ಬಂಡಿ ಹಳಿ ತಪ್ಪದಿರಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಕವನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರಾ ನಾವು ನಾನು ಈ ಕವಿಯ ಥರ ನನ್ನ ಕವನಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ನೀವೇನಾರು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರದ್ದು ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಬರೆದಾಗ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಿಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರೇ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರದ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನೋ ಬರೀದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಇಷ್ಟವಾದ ಕವಿಗಳ ಹೆಸರು ಒಂದೆರಡು ಹೇಳ್ಬೋದ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕವಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ದುಂಡಿ ರಾಜರ ಚುಟುಕು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಲೇಖಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಭೈರಪ್ಪ ಭೈರಪ್ಪನ ಕಾದಂಬರಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಭೈರಪ್ಪ ಭೈರಪ್ಪನ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೆ ನಾನು ಕಾರಂತರು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಈ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನೇಲಿ ಅದೇ ಅತ್ತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಂತರ ಒಂದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಂದ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಮನೇಲಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರಂತರದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದ ನಮ್ಮ ಮುಖರ್ಜಿ ಕನಸುಗಳ ಸರ ಸಮಾನ ಸಮಾಧಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಫುಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಅಷ್ಟು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೊರೆದಂತ ಕಾದಂಬರಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕತೆ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೌದಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂಥರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕವನಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ರಾಗ ಹಾಕಿ ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಗ ಹಾಕಿ ಹಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಡಿ ಹಾಕಿ ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರು ಹಾಡೋರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ನಮ್ದು ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯೊಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ಬಹುದು ಕೀಳರ್ಮೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ಬಹುದು ನಾವಿಂದ ಏನೋ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ ಈಗ ಆ ಟೈಮ್ ತಿರುಗಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತೇನೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಉಂಟಾ
ತಂದೆಯ ಹರಕೆ ಇದು ನಗುತ್ತಿರು ಕಡೆತನಕ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿದೆ ಕಾಯಕ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಲು ಮೇಲೆ ಅವನೊಬ್ಬ ನಿಹನು ದೇಶ ಕಾಯಲು ಜೀವ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿ ಹೆನು ಹೆತ್ತವರೆ ನೀವೇ ಎನ್ನ ಪಾಲಿನ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಳಿಸಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರೇ ಎನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರೇ ಶುಭವ ಹಾರೈಸಿ ಕಳಿಸಿ ಮರಳಿ ಬಾರೆಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾದಿದೆ ಮೃತ್ಯು ಬಾಯ್ತೆರೆದು ಗಡಿಯ ಕಾಯಲು ಹೊರಟೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಹಿಮಪಾತವಿರಲಿ ಕೊರೆವ ಚಳಿ ಇರಲಿ ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತುತ್ತು ಸಿಗದಿರಲಿ ದಮನಿಸುವೆ ಶತ್ರುಗಳ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನ ಹೊಣೆ ಜೀವ ಉಳಿದರೆ ಮರಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇರುವೆ ನನ್ನಾಣೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕವನ ವಾಚನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನ